আমরা যে প্রজেক্টটা আজকে দেখব সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা পার্ট যেখানে হচ্ছে আমরা টেক্সট ডাটা নিয়ে কাজ করে থাকি আমাদের অনেক ডাটা থাকে যেমন অডিও ভিডিও ইমেজ টেক্সট তার মধ্যে টেক্সট ডাটা নিয়ে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর আওতাভুক্ত থাকে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর কিছু কমন প্রজেক্ট অলরেডি আমরা জানি যেগুলো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট যদি আমরা গুগলে কিছু সার্চ করতে যাই ও টু সাজেস্ট করে তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন গুগল ট্রান্সলেশন এটাও একটা এক্সাম্পল ধরতে পারি আমরা তারপর সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করা যায় ও টু কমপ্লিট অ্যান্ড ও টু কারেক্ট যদি গ্রামারলিতে দেখি আমরা গ্রামারলিতে কোন একটা সেন্টেন্স লিখলে সেটা থেকে কি কি মিস্টেক আছে সেটা আমরা কারেক্ট করতে পারি গ্রামালির মাধ্যমে সেখানে একটা ইন্টেলিজেন্স কাজ করি তারপর হচ্ছে ও টু সাজেশন যেটা অলরেডি বললাম যে সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তারপর স্পেল কারেকশন স্পেল চেকটাও হচ্ছে গ্রামারলিতে অ্যাভেলেবল আর একটা হচ্ছে ইমেল ফিল্টার যেটা ইমেল ফিল্টারটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ইমেল এ ঢুকি তাহলে তখন দেখতে পাই যে অনেকগুলা ক্যাটাগরি থাকে সোশ্যাল তারপর প্রমোশন আপডেট এরকম তারপর স্প্যাম ইমেল ফিল্টারটা হচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্স যে হচ্ছে ইমেলটা চেক করে ক্যাটাগরিতে নিয়ে যায় যদি কোনো ইমেল থাকে যেটা আমাদের প্রয়োজন নাই বা থার্ড পার্টি কোনো মেল যেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে সেটাকে স্প্যামে নিয়ে যাই এটা তারপর চ্যাট বট বিভিন্ন অনলাইন সাইটে গিয়ে দেখি যে অটোমেটিক্যালি চ্যাট করা যাচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে চ্যাট বট কাজ করে তখন স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যালেক্সা মোটামুটি সবাই পরিচিত অ্যালেক্সার সাথে তারপর আমাদের কম্পিউটারে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে আমরা যদি কোনো কিছু বলি তাহলে সে রিপ্লাই দেয় অথবা আমাদের প্রয়োজন মতো কোনো কিছু সার্চ করে দেয় ফাইন্ড আউট করে দেয় এরকম আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইউজ করে অনেক কিছু মনিটর করতে পারি আমরা হচ্ছে আজকে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং এর একটা প্রজেক্ট দেখব আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন সাপোজ আমরা ফেসবুককে যদি এক্সাম্পল হিসেবে নেই ফেসবুকের মধ্যে একটা পোস্ট দেখে আর সেই পোস্টে অনেক কমেন্ট থাকে সেই কমেন্ট গুলা সবগুলা নর্মাল কমেন্ট হয় না কিছু কমেন্ট থাকে অফেন্সিভ যেগুলো হচ্ছে কমিউনিটি গাইডলাইনস ফলো করে না তো সেইগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে ফাইন্ড আউট করতে পারি আইডেন্টিফাই করে সেটাকে রিমুভ করতে পারি তার জন্য হচ্ছে টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজে সেটা আমার করা যায় তো আজকে যেটা করব আমাদের কমেন্ট থাকবে সেই কমেন্ট গুলাকে আমরা মেশিন দ্বারা ট্রেন করানোর পরে মেশিন আমাদেরকে বলবে যে আমাদের কমেন্টটা কি টক্সিক বা অফেন্সিভ কিনা অথবা সেটা নন টক্সিক বা নর্মাল কমেন্ট কিনা সেটা কিভাবে করা যায় ফেসবুক এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যেমন ফেসবুকে যখন আমরা পোস্ট করতে যাই বা একটা কমেন্ট করতে যাই যদি কমেন্টের কোনো একটা ওয়ার্ড যদি কমিউনিটি গাইডলাইন্স এর সাথে ম্যাচ না করে তখনই কিন্তু এরকম একটা উইন্ডো চলে আসেন এইখানে কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করতেছেন যে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং করতেছেন কমেন্ট গুলো আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমে আজকে এই প্রজেক্টের জন্য আমরা হচ্ছে ডাটা সেট নিচ্ছে একটা যে ডাটা সেটটা হচ্ছে গুগলের একটা ডাটা সেট গুগল জিক্স কোম্পানির যেখানে প্রায় দেড় লাখের উপরে কমেন্ট আছে আর ডাটা সেটের অভারভিউতে যদি দেখি আমাদের কমেন্ট থাকবে আর কিছু লেভেল থাকবে ছয়টা ক্যাটাগরিতে এই লেভেল গুলো সবগুলো যদি জিরো থাকে মানে এটা হচ্ছে তাহলে একটা নর্মাল কমেন্ট আর যদি কোনো একটা থাকে এই কমেন্টের কোনো একটা পাওয়া যায় যেমন টক্সিক সেভারেটি টক্সিক অফেন্সিভ তার মধ্যে কোনো একটা যদি জিরো না থাকে অন হয়ে যায় তখন সেটা অফেন্সিভ এর মধ্যে পড়ে যায় মানে এটার মধ্যে একটা টক্সিসিটি আছে এরকম একটা ডাটা সেট নিয়ে আমরা কাজ করব আর যদি আমরা কমেন্ট গুলো দেখি 
আমাদের কমেন্ট নর্মাল একটা কমেন্ট এরকম থাকে মানে একটা কমেন্টের মধ্যে অনেক কিছু থাকে স্পেশাল ক্যারেক্টার তারপর ওয়েবসাইট লিংক অনেকগুলো থাকে তার মধ্যে যদি আমরা একটু চিন্তা করি যদি এই কমেন্টটা যদি আমরা হিউম্যান সেন্সে দেখি তাহলে কিন্তু শুধু বিউটিফুল স্মার্ট তারপর থিঙ্ক বিউটি এই চারটা ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু বুঝতে পারতেছি যে এটা একটা নর্মাল কমেন্ট বা এটা অফেন্সিভ কমেন্ট না বাকি ওয়ার্ড গুলা কিন্তু আমাদের দরকার করে বাকি যে ক্যারেক্টার গুলো আছে সেগুলো আমাদের না হলেও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি আমরা যদি বুঝতে পারি এভাবে চারটা ওয়ার্ড দিয়ে তাহলে মেশিনও সেভাবে বুঝতে পারবে তার জন্য কি করতে হবে আমাদের প্রি প্রসেসিং করা লাগবে প্রথমত আমাদের ডাটা সেট দরকার ছিল ডাটা সেটটা আমরা নিলাম তারপর আমাদের কাজ থাকবে হচ্ছে প্রি প্রসেসিং করা প্রি প্রসেসিংটা বিভিন্ন উপায়ে করা হয়েছে প্রথমে আমরা স্ক্রিন গুলা যেগুলো দরকার নাই এগুলো রিপ্লেস করে দিছি তারপর যে ওয়ার্ড গুলা দরকার নাই সেটা স্টপ ওয়ার্ড দিয়ে দিলাম তারপর কিছু ওয়ার্ড আছে অনেক বড় থাকে যেমন বিউটিফুল এই ওয়ার্ডটার ল্যান্ড অনেক বড় এটাকে চাইলে আমরা ছোট করে নিতে পারি রুট ওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারি এতে আমাদের মিনিং এর কোনো সমস্যা হচ্ছে না বিউটিফুল দিয়েও যে মিনিং আসতেছে বিউটি দিয়েও সেই মিনিংটা আমরা পাচ্ছি আর সাইজটা কম করার কারণ হবে কারণ যত সাইজ কম থাকবে তত আমাদের সময় কম লাগবে আর কম্পিউটারের জন্য ভালো হবে তারপর আমাদের যে ওয়ার্ড গুলো আমরা প্রি প্রসেসিং এর মাধ্যমে পেলাম সেই ওয়ার্ডটা আমরা বুঝতে পারি বাট কম্পিউটার তো সেটা বোঝে না কম্পিউটার বুঝে শুধু নাম্বার এই জন্য আমরা আমাদের কমেন্ট গুলাকে ব্যাক্টোরাইজ করে নিব নাম্বারে কনভার্ট করে নিব ওই নাম্বারটা হচ্ছে আমরা মডেলের মধ্যে দিব তো আমরা চলে যাই তাহলে আমাদের মেন ইমপ্লিমেন্টেশনে এইটাই হচ্ছে ওই কোডের মাধ্যমে হচ্ছে এখানে একটা ইমপ্লিমেন্টেশন ফুল প্রজেক্টের জন্য রেডি করা আছে শুরু থেকে যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে কিছু লাইব্রেরি যে লাইব্রেরি গুলো আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য লাগতো এগুলো এখানে আমরা ইম্পোর্ট করে নিলাম তারপর ডাটা লোডিং মানে আমাদের একটা ডাটা সেট লাগবে যেহেতু আমরা ডাটাটাকে ট্রেন করেই কাজ করবো এই জন্য একটা ডাটা সেট নিলাম তারপর কাজ ছিল আমাদের প্রসেসিং করা প্রি প্রসেসিং এর মধ্যে অ্যানালাইসিস ভিজুয়ালাইজেশনটাও থাকে এই জন্য কারণ ডাটাটা আমাদের দেখতে হয় যে ডাটাটা কেমন ডাটা ভিজুয়ালাইজ করে তারপর অ্যানালাইসিস করে আমরা অনেক সলিউশন নিয়ে আসতে পারি যে কিভাবে কাজটা করলে আমাদের সহজ হবে বা কোন মডেলটা আমরা ইউজ করলে এই ডাটা সেটের মাধ্যমে একটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারি এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের অ্যানালাইসিস ভিজুয়ালাইজেশন এবং প্রি প্রসেসিংটা আমরা প্রথমে করি অলরেডি আমি বলে দিছি যে প্রি প্রসেসিং আমরা কেমন করলাম ডাটা ক্লিন করে তারপর কিছু ওয়ার্ড বাদ দিয়ে তারপর রুট ওয়ার্ডটা নিয়ে আসে এভাবে হচ্ছে আমরা ডাটাটা ক্লিন করলাম ক্লিন করার পরে যদি একটু দেখি ওভার ভিউটা এরকম এটা হচ্ছে প্রো ডাটাটা ছিল প্রিভিয়াসটা আর ক্লিনিং এর পরে যেটা আসছে এটা হচ্ছে ক্লিনিং এর পরে তো এই ডাটাটা সাথে এটা অনেকটা ডিফারেন্ট এখানে অনেক কিছু আছে নাম্বার তারপর স্ল্যাস স্পেশাল ক্যারেক্টার অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের দরকার নেই তো ক্লিন করার পরে এরকম সুন্দর একটা ক্লিন ডাটা আমাদের এখন আছে অ্যাভেলেবল এইটাই হচ্ছে মূলত আমরা মেশিনে দিব আর একটা যদি দেখি কমেন্ট এটা অনেক মেসি ছিল তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের শুধু এই তিনটা ওয়ার্ড থাকলেই হয়তো বাকিগুলো দরকার ছিল না তো আমাদের ক্লিনিং এর জন্য যে মেথডটা ছিল সেটা সে ক্লিন করে দিল আমাদের ডাটা ক্লিন করার পরে আমরা হচ্ছে ডাটাটা দুইটা ভাগে ভাগ করে নিই একটা থাকে হচ্ছে ট্রেন ডাটা আর একটা হচ্ছে টেস্ট ডাটা ট্রেন ডাটাটা হচ্ছে মেশিন শিখবে লার্ন করবে আর টেস্ট ডাটাটা দিয়ে আমরা টেস্ট নিব যে মেশিন কতটুকু পারলো ভালো করতেছে কেমন সেটা দেখার জন্য টেস্ট ডাটাটা আমরা ইউজ করবো তা এখানে ডাটাটা স্প্লিট করে নেওয়া হয়েছে তারপর যেটা বলছিলাম যে মেশিন ওয়ার্ড গুলা বুঝে না তার জন্য নাম্বারিং করা লাগে এর জন্য আমরা ব্যাক্টোরাইজ করে নিছি ব্যাক্টোরাইজ এর মাধ্যমে একটা ইন্ডেক্স আমরা পাইলাম এরকম এই ইন্ডেক্সটা হচ্ছে আমরা মডেলে ট্রেন করাতে পারবো বা মডেল নাম্বার গুলা বুঝতে পারে ব্যাক্টোরাইজেশনের পরে আমরা যেটা করব 
এটা হচ্ছে মডেল ট্রেনিং আমাদের যে ডাটা সেটটা ছিল সেই ডাটা সেটটা হচ্ছে আমরা মডেলে দেব আর এখানে ট্রেন করার জন্য আমরা হচ্ছে লিনিয়ার রিগ্রেশন না এটা হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশনের একটা মডেল আমরা নিলাম যেটার মাধ্যমে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনের যে কাজগুলা যেহেতু আমরা টক্সিক কমেন্ট ক্লাসিফিকেশন করতে যাচ্ছি এই জন্য এই মডেলটা ভালো কাজ করে থাকেন এই জন্য এটা আমরা ইউজ করলাম এখানে মডেলটা ডিফাইন করার পরে মডেল ট্রেন করানো হলো এখন যদি মডেলের ইভিলেশনটা দেখি আমরা হচ্ছে ট্রেন ডাটাটা যখন দিছিলাম তখন মডেল নাইনটি শিখতে পারছে অ্যাকিউরেসিটা আর আমরা টেস্ট ডাটা যেটা দিলাম যেটা সে জানতো না নতুন করে দেওয়া হয়েছে সেটার মাধ্যমে সে নাইনটি পাস করতে পারছেন তার মানে এটা খুব ভালো একটা রেজাল্ট নাইনটির উপরে থাকলে মডেলগুলো আমরা ভালো ধরি সেই ক্ষেত্রে নাইনটি সেভেন ভালো এখন হচ্ছে আমরা ট্রেনও করালাম টেস্টও নিয়ে নিলাম তো এই মডেলটা এখন যে মডেলটা তৈরি হলো সেই মডেলটা তাহলে আমরা কি করতে পারি ইউজ করে প্রেডিক্ট করতে পারি এইখানে কিছু প্রেডিকশনের ইয়ে নেওয়া হয়েছে এরকম একটা কমেন্ট যদি আমরা দেই প্রেডিকশনটা চেক করার জন্য যে এই কমেন্টটা কেমন হবে কি পারে কিনা হুম আই লাভ কে এস আই ডাটা রিসার্চ এটা একটা নর্মাল কমেন্ট বা এই কমেন্টটা কমিউনিটি গাইডলাইন্সের সাথে যায় এই জন্য আমাদের প্রেডিকশন দিল মডেল প্রেডিকশন দিয়েছে হচ্ছে নর্মাল কমেন্ট সেম ভাবে যদি এইটা দেখি থ্যাংকস ফর ইউর হেল্প এটাও একটা ভালো কমেন্ট তাহলে নর্মাল কমেন্ট বললো তারপর যদি এটা দেখি আর একটা কমেন্ট না এটা বলতে অফেন্সিভ কমেন্ট কেন কারণ এইখানে হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন ওয়ার্নিং তারপর ডাই এই ওয়ার্ড গুলো কমিউনিটি গাইডলাইন্স এর সাথে যাচ্ছে না বা টক্সিক আছে এটার মধ্যে এই জন্য এটা অফেন্সিভ কমেন্ট হিসেবে ধরছে আরেকটা কমেন্ট যদি চেক করি এটাও হচ্ছে না কারণ এখানে কিল লেখা আছে আই উইল কিল ইউ থ্রেড দেওয়া হচ্ছে এটা একটা ক্যাটাগরিতে পড়ে যাচ্ছে এটাও অফেন্সিভ কমেন্ট তাহলে এই মডেলটা আমরা যেটা ট্রেড করলাম সেই মডেলটা একটা ভালো প্রেডিকশন দিতে পারতেছে সে আমাদের প্রতিটা কমেন্ট বলে দিচ্ছে যে কোন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে এরকম যখন আমাদের মডেল ভালো একিউরেসির মাধ্যমে একটা ভালো মডেল তৈরি হয়ে গেল তারপর সেই মডেলে প্রেডিকশন করেও দেখলাম যে আমরা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাচ্ছি তখন আমাদের কাজ কি থাকে সেটা একটা অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করা সাপোজ ফেসবুক প্রথমে এরকম একটা ডাটা দিয়ে মডেল ট্রেন করালো তারপর সেটার প্রেডিকশন দেখে ওই যে মডেলটা পেলো সেই মডেলটা সে তার অ্যাপসে ইউজ করছে করার মাধ্যমে যখন কেউ কমেন্ট করতে যায় করতে গেলে তখন ওই মডেলটা চেক করে আগে যে কমেন্টটা কেমন যদি দেখে যে কমেন্ট ঠিক আছে তাহলে তো পোস্ট হয়ে যায় আর যদি ঠিক না থাকে তাহলে একটা উইন্ডো চলে আসে অফেন্সিভ কমেন্ট এরকম একটা উইন্ডো চলে আসে এটার একটা ডেমো যদি আমরা দেখি এখানে এরকম একটা ডেমো তৈরি করা হলো সেম কমেন্ট গুলো আমরা আবার পোস্ট করলাম পোস্ট করে দেখি পোস্ট কমেন্টে এই কমেন্টটা পোস্ট নিয়ে নিল এটাও নিল কারণ এটাও ঠিক আছে এটা যদি আমরা দেখি এটা নেয় নাই কারণ এটা এটা অফেন্সিভ কমেন্ট এই জন্য সে ওয়ার্নিং দিচ্ছে সেই ভাবে আর একটা কমেন্ট ছিল আমাদের এটাও যদি দেখি এটাও নেয় নাই এটাও অফেন্সিভ কমেন্ট বলে এ করলো এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট মেশিন লার্নিং এর আর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর ছিল ওই কাজটা মানে টেক্সট ডাটা নিয়ে আমরা করছি তো এরকম ভাবে আপনি চাইলে ভিডিও নিয়ে অডিও নিয়ে তারপর ইমেজ ডাটা নিয়ে আপনার যে প্রবলেম সেই অনুযায়ী একটা ডাটা সেট যদি থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন প্রি প্রসেসিং তারপর মডেলের মাধ্যমে ট্রেন করায় যে কাজটা মানুষের করতে অনেক বেশি সময় লাগতো সেই কাজটা আপনি খুব সহজেই অনেকবার করাইতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না তাতে